আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক টিভি ওয়ান নিউজে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ টিভি ওয়ানের লন্ডন স্টুডিও থেকে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মাহবুব আলম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ সহ পাঁচ দফা দাবি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে ব্যারিকেড ভেঙে বঙ্গভবনে ঢোকার চেষ্টা আন্দোলনকারীদের বাধা দেয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন ফিরে পেতে আইনি লড়াইয়ে জামায়াতে ইসলামী দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পাওয়ার পথ সুগম হল আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের শাসন আর ফিরতে দেয়া হবে না মন্তব্য বিএনপি নেতাদের এবং বাংলাদেশে আইনজীবীর সাথে বাঘ বিতণ্ডার জেরে বন্ধ রয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম বিচারকের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ ডিম ও মুরগির বাজারের অস্থিরতা থামেনি সিন্ডিকেট করে বাজার বেসামাল করার অভিযোগ মধ্য সত্যভোগীদের দৌরাত্ম স্পষ্ট টিভি ওয়ান নিউজ সংবাদ শিরোনামগুলো দেখছিলেন এবার চলুন বিস্তারিত সংবাদে বাংলাদেশে আসছে বৃহস্পতিবারের মধ্যে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ সহ পাঁচ দফা দাবি ঘোষণা করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবি তাদের এ লক্ষ্যে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কর্মসূচি পালন করেন সমন্বয়করা বিস্তারিত রয়েছে রিপোর্টে বিকেল থেকে ছোট ছোট মিছিলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত হয় শিক্ষার্থীরা স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা শেখ হাসিনার পদত্যাগের দালিলিক প্রমাণ নেই রাষ্ট্রপতির এমন বক্তব্যে ফুঁসে ওঠে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘোষণা দেয় গণজমায়েত কর্মসূচির বিকেল চারটার পর সমন্বয়ক সার্জিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ যোগ দেন গণজমায়েতে সার্জিস বলেন মানসিক বিপর্যয়ে আছেন রাষ্ট্রপতি অবিলম্বে তিনি পদত্যাগ না করলে প্রয়োজন হলে আরেকটি পাঁচ আগস্টের সূচনা করবে ছাত্র জনতা রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের পাশাপাশি সংবিধান বাতিলের আহ্বান তাদের দাবি তুলেন সবশেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণার রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছেন আন্দোলনকারীরা এক পর্যায়ে তারা ব্যারিকেড ভেঙে বঙ্গভবনে ঢোকার চেষ্টা করলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ তাদের বাধা দেয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বঙ্গভবনের সামনে বিপুল সংখ্যক সেনা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য অবস্থান করছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর চেষ্টা করলে আন্দোলনকারীদের একটি অংশ তাদের ওপর চড়াও হয় এ সময় আন্দোলনকারীদের একটি অংশকে পুলিশ সদস্যদের রক্ষা করার চেষ্টা করতে দেখা যায় এর আগে মঙ্গলবার দিনভর বঙ্গভবন সহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে সন্ধ্যার পর আন্দোলনকারীদের একটি অংশ বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান নেয় বাংলাদেশে নতুন করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন হাসনাত আবদুল্লাহকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যের এই কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবে অগ্রাধিকার পাবে জেনজি সংবাদ সম্মেলন জানানো হয় এই কমিটি কখনোই রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার হবে না আহ্বায়ক জানান লড়াই চলবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিস্তারিত রয়েছে রিপোর্টে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে রূপরেখা ঘোষণা দিতে সংবাদ সম্মেলন সারা দেশের বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয় নতুন কমিটি হাসনাত আবদুল্লাহকে সমন্বয় করে সদস্য সচিব করা হয় আরিফ সোহেলকে মুখ্য সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আব্দুল হান্নান মাসুদ আর মুখপাত্রের দায়িত্বে উমামা ফাতিমা চার সদস্যের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ 
জানানো হয় এই কমিটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হবে না কখনোই তবে পরবর্তীতে রাজনীতিতে যুক্ত হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেবে ছাত্র জনতা আমাদের যুদ্ধ তো শেষ হয়ে যায়নি আমরা যদি আমাদের এই স্পিরিটটিকে ধরে রেখে সামনের দিনে যুদ্ধটি আমাদের জন্য আরো কঠিন হবে এই জন্য আমাদের আরো সুসংগঠিত হতে হবে এখন এটা সময়ের ডিমান্ড যে আমরা প্রত্যেকটি জায়গা থেকে সুসংগঠিত আমাদের স্পিরিটকে ধারণ করব প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ফ্যাসি শক্তি समलुत्पाटन कर लड़ाई जारी रखब सकल गणतानिक राजनैतिक दल অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা ছাত্ররা জোর দিয়ে জানান এই কমিটি রাজনৈতিক কোনো কাজে ব্যবহার হবে না অগ্রাধিকার পাবে জেনজি এবং জেনজিদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে অবশেষে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন ফিরে পেতে আইনি লড়াইয়ে ফিরল জামায়াত ইসলামী বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে খারিজ হওয়া আপিল পুনরুজ্জীবিত করেছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ ফলে দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পেতে জামায়াতের আইনি লড়াইয়েরও পথ সুগম হল নিবন্ধন দাখিলের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করা হলেও আইনজীবী উপস্থিত না থাকার অজুহাতে সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আরও দেখুন রিপোর্টে গত বছর নভেম্বরে যখন সারা দেশে হরতাল চলছিল সে সময় জামায়াতের আইনজীবী হাজির না হওয়ার অজুহাতে নিবন্ধন অবৈধ করে রায় দেন আপিল বিভাগ এরপর চলতি বছর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে এরই মধ্যে এক আগস্ট জামায়াতকে নিষিদ্ধই করে দেয় শেখ হাসিনা সরকার সরকার পতনের পর প্রত্যাহার হয় দলটির নিষিদ্ধের আদেশ তারও প্রায় আড়াই মাস পর নিবন্ধন ফিরে পেতে আপিলটি পুনরুজ্জীবিত করার আবেদন করল জামায়াত শুনানি শেষে তাদের আর্জি গ্রহণ করেন বিচারক এই শুনানিতে মাননীয় আপিল বিভাগ এই আপিলের মেরিট এবং কেন এই মামলাটি শুনানি ছাড়াই ডিসমিস করা যাবে না কারণ এটি একটি সার্টিফিকেটেড আপিল হাইকোর্ট ডিভিশন এটি সার্টিফিকেট দিয়েছিল যে এখানে সাংবিধানিক জটিল প্রশ্ন জড়িত আছে এই জন্য আপিল বিভাগ এটিকে এজ এ ম্যাটার অফ রাইট আপিল হিসেবে আপিল দায়ের করা হয়েছিল এই জন্যই আমরা বলেছি যে এই ধরনের মামলা হাইকোর্ট ডিভিশন যেখানে সার্টিফিকেটেড আপিল হিসেবে সার্টিফিকেট দিয়েছে সে ধরনের মামলা শুনানি ছাড়া অনুপস্থিতিতে এইভাবে খারিজ করা मन कर प्रज्ञापन जारी कमिशन हाईकोर्टे बहाल थे বাংলাদেশে আইনের শাসনের নামে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের যে শাসন ছিল তা আর ফিরে আসতে দেয়া হবে না এ মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অন্যদিকে ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন একজন শাসক পালিয়ে গেলে তার পদত্যাগ পত্র আর কোনো গুরুত্ব রাখে না আরও রয়েছে রিপোর্টে सचेतन करते बाहदुर शाह पार्के डेंगू प्रतरोध सचेतनता मूलक लिफलेट वितरण ए गणसंज कर ढाका महानगर दक्षिण विएनपि प्रधान अतिथि हिसाब से अंश नीन विएनपिर सिनियर जुग्म महासचिव रुहुल कबीर रिजी पांच आगस्टर पर अनेक आवामी नेता मंत्री एन विदेशे उल्लेख कर दुशासन के फिर आसते देना स्वेच्छासेवक दल विएनपी लोकरा अकतरे जीवन दिए घटना घटे 
করেছে শেখ হাসিনার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শেখ হাসিনার পুলিশ আর র‍্যাব জাতীয় প্রেস ক্লাবে ছিল বাংলাদেশ লেবার পার্টির 47তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সেই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সংস্কারে 23 দফা প্রস্তাবনা তুলে ধরেন পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান এই সমস্ত উপদেষ্টারা ইতিমধ্যে বিতর্কিত হয়েছে অতি দ্রুত তাদেরকে অপসারণ করে বিএনপি জামাত ইসলামী লেবার পার্টি গণফোরাম এনপিপি সহ যারা আন্দোলনরত যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে তাদের সাথে পরামর্শ করে তারা সেখানে আমাদের কাছ থেকে তালিকা নেয় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নজরুল ইসলাম খান বলেন একজন শাসক পালিয়ে গেলে তার পদত্যাগ পত্র গুরুত্ব পায় না রাষ্ট্রপতি নিজে যখন জাতির সামনে জাতির উদ্দেশ্যে বলেন তিন বাহিনী প্রধানকে পাশে দাঁড় করিয়ে যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং তিনি সেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন তারপরে এই আর কোনো কথা থাকে যে পালিয়ে যায় তার পদত্যাগ করার না করার কি আসলো সংবিধান সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিশেষ আকাঙ্ক্ষা নয় জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন থাকতে হবে চাপিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাদের দায়িত্ব হলো জনগণের স্বস্তি নিশ্চিত বাংলাদেশে আইনজীবীর সাথে বাঘ বিতণ্ডার জেরে বন্ধ রয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম এর আগে বিব্রত বোধ করা এজলাস থেকে নেমে যান বিচারকরা অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিচারকের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ করেন বিএনপি জামায়াত সমর্থিত আইনজীবীরা রিপোর্টে রয়েছে বিস্তারিত ঘটনার সূত্রপাত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতের ঘটনায় নতুন এক মামলার ফাইলিং শুনানিকে কেন্দ্র করে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অলিউল্লাহ বাদীকে একশো ছাব্বিশ আসামির নাম জিজ্ঞেস করলে প্রতিবাদ জানান চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত জেলা পিপি আশরাফ হোসেন চৌধুরী রাজ্জাক দুজনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের এক পর্যায়ে এজলাস থেকে নেমে যান বিচারক ঘটনা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে জানানোর পর এই আদালতের অধীন দশজন বিচারকের সবাই এজলাস ছেড়ে গেলে বন্ধ হয়ে যায় এ আদালতের কার্যক্রম প্রতিবাদ করেছেন কোর্ট বর্জনের কর্মসূচি দিয়েছেন এর আগে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত সোয়েব নামে একজন আদালতে এই মামলার আবেদন জানান আদালত পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারকরা এজলাস থেকে নেমে যাওয়ার পর বিএনপি ও জামাত সমর্থিত আইনজীবীরা চট্টগ্রাম আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলায় চিপ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কক্ষের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করেন সংশ্লিষ্ট বিচারকের অপসারণ দাবি করেন তারা মামলা বলে নিয়ে উনি বাংলাদেশে ডিম ও মুরগির বাজারের অস্থিরতা থামেনি চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকায় বাড়ছে দাম অভিযোগ আছে সিন্ডিকেট করে বেসামাল করা হচ্ছে বাজার দাম নিয়ন্ত্রণে তৎপর রয়েছে সরকার কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছে না ভোক্তা ডিম ও মুরগির বাজার নিয়ে আলোচনায় মধ্য সত্যভোগীদের দৌরাত্ম স্পষ্ট হয় পাওয়া যায় কর্পোরেট এবং খামারি পর্যায়ে সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব বন্যার দোহাই দিয়ে দাম বৃদ্ধির কথা বলা হলেও যোগানে তার বড় ধরনের প্রভাব নেই বলেও জানান কেউ কেউ রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত মঙ্গলবার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যালয়ে ডিম ও মুরগির বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় উঠে আসে সার্বিক দিক বলা হয় যোগান কম থাকার অজুহাতে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে বাজার সিন্ডিকেটও 
সক্রিয় একটি ডিমো প্রান্তিক খামারে আসেনা যখন সরকার নির্ধারিত মূল্যে মূল্যে ডিম বিক্রির সিদ্ধান্ত আছে মধ্যসত্ত্ব ভূমি থেকে গতকাল তো স্যার আপনার 1150 1160 1140 টাকা ওদের থেকে ডিম কিনে আসছে আমরা উৎপাদনকে বৃদ্ধি না করতে পারি আমাদের এত মিটিং এত আইন এগুলি কোনো কিছুই আসলে টিকবে না এতজন ডিমে 40 টাকা বাড়িয়ে বিক্রি করা হয় 190 টাকা পরে দাম বেঁধে দেয় সরকার কিন্তু সেই দামও মানা হচ্ছে না শতভাগ বলা হয় ঢাকার বাইরে ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে ফুরিয়া চাতাবাজিও কমছে না কম দামে অল্প ডিম সরকারি ডিম বিক্রি করে বাকি ডিমগুলো অন্যভাবে মার্কেটে চলে আসে স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল যে ডিমের বাজারে একটা পাকা স্লিপ আদান প্রদান করতে হবে আমরা যখনই গেছি মার্কেটে কোথাও কোনো পাকা স্লিপ নাই অনেকেই উৎপাদক পর্যায়ে বিক্রি করছেন 10 টাকা 98 পয়সা কিন্তু অনেক খামারি বিক্রি করছেন 12 টাকার উপরে বলা হয় দেশে ডিমের ন্যূনতম চাহিদা 5 কোটি পিচ তবে উৎপাদন হচ্ছে 6 কোটি উদ্বৃত্ত হলেও যাচ্ছে কোথায় সেই ডিম এই বছর একটা বন্যা হয়েছে তাতে প্রায় 47 লক্ষ গবাদি পশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 2337 কোটি পিচ এখানে কিছু ওয়েস্টেজ হয় এখানে তো দেখা যায় 6 প্লাস ডিমে ঘাটতি তো ডিমের উৎপাদন তো কম হচ্ছে না ডিমের বাজারের বিশ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান তাদের দাবি বন্যা সহ নানা কারণে বাজারে ঘাটতি তৈরি হচ্ছে চাহিদা পূরণে ডিম আমদানিতে আপত্তি নেই এই যে গত এক দেড় মাস আগে যে বন্যাটা হলো প্রায় মেয়র অবাউট 50 লক্ষ ডিমের প্রোডাকশন এখন কমে গেছে চাহিদা বেশি ছিল সেখানে কিন্তু বেশি বেড়েছে যেখানে চাহিদার সাথে মানে সরবরাহ ঘাটতি কম ছিল সেখানে কিন্তু কম বেড়েছে সিন্ডিকেট ভাঙতে কাজ শুরু হয়েছে এই ক্ষেত্রে বাজার তদারকি বাড়াবে সরকার আপনারা যদি সবাই সম্মিলিতভাবে এই সিন্ডিকেট ভাঙার ক্ষেত্রে সহযোগিতা না করেন তাহলে আমাদের যেটা করতে হয় যে আমরা পানিশমেন্ট দিতে হয় এবং সেটা আপনাদের কারোর জন্য কমফোর্টেবল হবে না বাজার স্বচ্ছতার জন্য নৈতিকতা নিশ্চিত করতে হবে দর্শক সময় হলো বিরতিতে যাবার সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি আর বিরতির পর থাকছে বাংলাদেশে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা এস আই ক্যাডেটের বরখাস্তের পেছনে রাজনৈতিক কোনো কারণ নেই জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অর্থ পাচারের অভিযোগে সাবেক দুই মন্ত্রীর দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু সালমান এফ রহমানের ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা লোপাটের তথ্য চেয়ে চিঠি এবং আরব আমেরিকান ও মুসলিমদের কাছে কমেই সমর্থন হারাচ্ছেন কামালা হারিস সুইং স্টেটগুলোই বাড়ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রহণযোগ্যতা বলছে সাম্প্রতিক জরিপ একমাত্র ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরোধী চুক্তিতে রাজি করালে পাল্টাতে পারে পরিস্থিতি দর্শক বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ টিভি বা নিউজে বাংলাদেশে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় এসআই ক্যাডেটদের বরখাস্ত করা হয়েছে এর পেছনে রাজনৈতিক কোনো কারণ নেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সচিবালয়ে এ মন্তব্য করলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান নতুনভাবে দেয়া হবে জনবল নিয়োগ তিনি আরও জানান সেনাবাহিনীতেও ব্যাচ ধরে অব্যাহতি দেয়া হয় নিরাপত্তার জন্য এটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে না बर्खास्तर कथा पुलिस सदर दफ्तर सचिवालय स्वराष्ट्र उपदेषा सांबा श्रृंखला भंग कर कारण सिद्धान नतून भाव नियोग जनबल बर्खास्तर पे राजनैतिक
2023 সালের 11 নভেম্বর ক্যাডেট এসআই সদস্যদের ট্রেনিং শুরু হয়েছিল এটি শেষ হওয়ার কথা 4 নভেম্বর গেল রোববার শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ হঠাৎ করে স্থগিত করা হয় রাজশাহীর পুলিশ একাডেমিতে এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল সেটি স্থগিত হওয়ার বিস্তারিত কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি রাবি সিদ্দিকি যমুনা নিউজ ঢাকা বাংলাদেশে অবৈধ সম্পদ অর্জন অর্থ পাচারের অভিযোগে সাবেক দুই মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ও নুরুল ইসলাম নাহিদের দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা লোপাটের তথ্য চেয়ে তেষট্টি ব্যাংক ও বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়েছে দুদক এ নিয়ে রয়েছে একটি রিপোর্ট গাজীপুরের জয়দেবপুরে তার নামে তিন তলা ও দুই তলা দুইটি ভবন রয়েছে একই জেলায় বিভিন্ন মৌজায় ছয়শ একানব্বই দশমিক আট শতক জমি অকৃষি জমি রয়েছে প্রায় একশো দুই শতক বিভিন্ন ব্যাংকে জমা অর্থ ও বিনিয়োগের তথ্য পেয়েছে দুদক স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনের নামে বেনামে সম্পদ অর্জনের তথ্য প্রাথমিক অনুসন্ধানে পেয়েছে দুদক দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে গাত আয়ভূত সম্পদ অর্জন এবং অসংখ্য ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে সনদ দিয়ে সম্পদ অর্জনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা তথ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে সিলেট ছয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদও শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন দশ বছর সে সময় বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন উত্তরায় আবাসিক ফ্ল্যাট সহ পাঁচ কাঠা জমি নিকুঞ্জে তিন কাঠা জমি রয়েছে সিলেটে বিয়ানী বাজারে রয়েছে অকৃষি জমিও বিভিন্ন ব্যাংকে জমা অর্থ সঞ্চয়পত্র ও বিনিয়োগের তথ্য পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন ভাই যুক্তরাজ্য প্রবাসী ডাক্তার নজরুল ইসলাম এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বন্ধু কামাল আহমেদের মাধ্যমে বিপুল অর্থ বিদেশে পাচারের তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা তথ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে গোয়েন্দা তথ্য অনুসন্ধানে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় এ বিষয়ে প্রকাশ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে থাকা ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা লোটপাটের তথ্য চেয়ে বিভিন্ন ব্যাংকে চিঠি দিয়েছে দুদক শেয়ার কারসাজি করে হাজার হাজার কোটি টাকা লোটপাট ও প্রভাব খাটিয়ে সরকারি বেসরকারি ব্যাংক থেকে ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচারের অভিযোগ সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে মার্কিন নির্বাচন প্রসঙ্গ আরব আমেরিকান ও মুসলিমদের কাছে ক্রমেই সমর্থন হারাচ্ছেন কামালা হ্যারিস সুইং স্টেটগুলোয় বাড়ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রহণযোগ্যতা সাম্প্রতিক জরিপগুলোয় তথ্য উঠে এসেছে বিশ্লেষকরা বলছেন গাজা ও লেবাননের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মুসলিম ভোটারদের ক্ষোভ তুঙ্গে পৌঁছেছে যার প্রভাব পড়ছে মার্কিন নির্বাচনে একমাত্র ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে রাজি করালে করাতে পারলে পরিস্থিতি পাল্টাতে পারে আরও রয়েছে রিপোর্টে মার্কিন নির্বাচনের বাকি দু সপ্তাহেরও কম সময় প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের অবস্থান যাচাইয়ের চেষ্টা চলছে একের পর এক জরিপে সবগুলোতে ইঙ্গিত হাড্ডাহাটি লড়াইয়ের তবে এটা স্পষ্ট যে বড় পার্থক্য গড়ে দেবে আরব আমেরিকান ও মুসলিম ভোটাররা সোমবার প্রকাশিত ইয়োগভ ও আরব নিউজের জরিপে দেখা গেছে সুইং স্টেটগুলোয় হ্যারিসকে পেছনে ফেলে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ সমর্থন নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন ট্রাম্প হ্যারিসের পক্ষে রায় দিয়েছেন তেতাল্লিশ শতাংশ ভোটার জরিপ বলছে আরব আমেরিকান কমিউনিটির উনত্রিশ শতাংশের কাছেই সবচেয়ে বড় ইস্যু ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট এই সংকট সমাধানে ট্রাম্পকে যোগ্য মনে করছেন উনচল্লিশ শতাংশ মার্কিনি এই ইস্যুতে হ্যারিসকে যোগ্য মনে করছেন তেত্রিশ শতাংশ 
চলতি মাসে আরব আমেরিকান ইনস্টিটিউটের জরিপেও ট্রাম্পের পক্ষে বিয়াল্লিশ শতাংশ এবং হ্যারিসের পক্ষে সমর্থন মেলে একচল্লিশ শতাংশ কুক পলিটিক্যাল রিপোর্টের জরিপও বলছে সবগুলো সুইং স্টেটে ট্রাম্প হয় এগিয়ে নয়তো চাই হয়েছে দুজনের মধ্যে এমন পরিস্থিতিকে ডেমোক্র্যাটদের জন্য সতর্ক বার্তা হিসেবে দেখছেন অনেকেই বলছেন গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না করতে পারার মূল্য ব্যালটের মাধ্যমে চুকাতে হতে পারে ডেমোক্র্যাটদের ডেমোক্র্যাটরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারছে আর সেটা সবগুলো সুইং স্টেটেই প্রমাণিত ঝুঁকিতেই রয়েছে তারা মুসলিম মার্কিনি আরব আমেরিকানদের সমর্থন কমছে তাদের সবগুলো জরিপ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে তারা বেশিরভাগ সুইং স্টেটেই হারছে একমাত্র জরুরি ভিত্তিতে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করতে পারলে তারা হার এড়াতে পারবে আরব আমেরিকান ও মুসলিমদের মন জয়ে সুইং স্টেট গুলো বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো চষে বেড়াচ্ছেন কমলা হ্যারিস বৈঠক করছেন মুসলিম নেতাদের সাথে এরপরও অনেক মুসলিম নেতা প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন ট্রাম্পের প্রতি কমিউনিটির কিছু খবর ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশে এবং ইসলামী সংস্কৃতির সাথে ইউরোপে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দিতে প্রথমবারের মতো কোরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে রোমের আলেম ওলামাদের সংগঠন হিলাল কমিটি বিস্তারিত দেখুন জায়দুল হক সোহেলের রিপোর্টে ইসলামিক সংস্কৃতির সাথে ইউরোপে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের পরিচয় করে দেওয়ার লক্ষ্যে ইতালি হেলাল কমিটির আয়োজনে শুরু হয়েছে কোরআন তেলাওয়াত ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা দু হাজার চব্বিশ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগ্রহীদের মধ্যে গত উনিশ বিশ অক্টোবর ছিল প্রাথমিক বাছাই পর্ব মাসে পর্বে যারা ভালো করেছে তাদেরকে পরবর্তী রাউন্ডের জন্য দেওয়া হয়েছে ইয়েস কার্ড আমি আমি এই প্রতিযোগিতার মধ্যে ইয়েস কার্ড পেয়েছি পরবর্তী প্রতিযোগিতায় আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন যাতে আমি একটা ভালো রেজাল্ট পাই ইসলামী সংস্কৃতি একজন মুসলমানকে আনুগত্যশীল করে তুলে সে আরো বেশি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সহি সুন্না অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করতে তৎপর হয় তা হিলাল কমিটির এমন আয়োজনে খুশি অভিভাবকরা অভিভাবক হিসেবে আনন্দিত যে ইতালি হিলাল কমিটি যে ইসলামিক যে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করছে তার জন্য আমি হেলাল কমিটিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আল্লাহ তালা আমাদের ইউরোপের মধ্যে একটা দেশের মধ্যে হেলাল কমিটির পক্ষ থেকে কোরআন ও এবং আহমদ নাথের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের একটা আয়োজন করা হয়েছে আমরা সকলেই কোরআন প্রতিযোগিতার জন্য অনেক খুশি এবং আনন্দিত ইসলামের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি আগামী প্রজন্মের মাঝে পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব তাই আমরা এমন আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করি যার মাধ্যমে আমাদের সন্তানেরা জানতে পারবে বুঝতে পারবে ইসলাম কি এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হল এই প্রবাসের মাটিতে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদেরকে আমাদের সন্তান গুলোকে দিনই শিক্ষায় যাতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কোরআনুল করিমের শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে তারা যেন জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে ইসলামিক তাহজিব তামাদুন বা ইসলামিক সংস্কৃতি সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য করা হয়েছে ইসলামের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আপনারা ইনশাল্লাহ সেগুলি অংশগ্রহণ করবেন এবং আমাদের এই প্রচেষ্টা যাতে সামনে এগিয়ে যায় এবং আরো যাতে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি আল্লাহ তালা যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশে এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে হেলাল কমিটির এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় এই ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের প্রতিবার বিকাশ করছে কমিটির উদ্যোগে যে আমাদের এই যে বাচ্চাদের প্রতিযোগিতা যে অনুষ্ঠানটা করা হয়েছে আমি অত্যন্ত খুশি এখন সব মসজিদের বাচ্চাগুলা ইনশাল ইউরোপের মাটিতে যে আমরা বাচ্চাদেরকে দিনে শিক্ষা দিতে পারতেছি এই জন্যই আমরা নিজেকে গর্বিত মনে করি প্রতিযোগিতায় বাসায় পর্বে রোমের বিভিন্ন মসজিদ থেকে কোরআন তেলওয়াদ হামদনাথ এবং নবীজির জীবনী নিয়ে আলোচনার উপর প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে প্রতিটি বিষয়ে তিনজন করে প্রতিযোগী নির্বাচিত হন পরবর্তী রাউন্ডের জন্য সেখান থেকে বাসে করা হবে ফাইনাল রাউন্ডের জন্য ফাইনাল রাউন্ডে প্রতিটি বিষয়ে চূড়ান্ত ভাবে তিনজনকে বিজয় ঘোষণা করা হবে দেওয়া হবে সম্মাননা ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন পরিবেশে ইসলামের মূল্যবোধ এবং ইসলামের সংস্কৃতি আগামী প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে এই ধরনের সাংস্কৃতিক আয়োজনগুলো খুব বেশি প্রয়োজন বলে মনে করেন আলেম সমাজ ইতালি রোম থেকে সোহেল টিভি ওয়ান নিউজ সোমবার পূর্ব লন্ডনের লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে বাংলাদেশ সেন্টারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
মোহাম্মদ মুহিবুর রহমান মুহিবের সভাপতিত্বে সভায় কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন বাংলাদেশ সেন্টারের সেক্রেটারি অধ্যাপক শহীদুর রহমান বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিটস রিপোর্টের ওপর আলোচনা করেন চিফ ট্রেজারার ফাইজুল হক বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিরাজুল ইসলাম অলী খান মিঠু চৌধুরী ও এম এ মুনিম অনুষ্ঠানে সাবেক সেক্রেটারি দেলার হোসেন কর্তৃক সেন্টারের তালা পরিবর্তন এবং চিফ এক্সিকিউটিভদের অফিসে তালা ঝুলিয়ে তাকে অফিসে আসা থেকে বিরত রাখার তীব্র নিন্দা জানানো হয় ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটি সংস্থা হোপ ফর দি নিডি ফান্ড রেইজিং এর জন্য রেড ব্রিজ স্পোর্টস সেন্টারে এক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় এতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বা অন্য টিম অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হয় টাওয়ার হ্যামলেটস এর শোয়েব জাকারিয়া জুটি আর রানার আপ হয় কেন্টের আলী বেলাল জুটি হোপ ফর নিডি চ্যারিটি ট্রাস্টি মুজিবুল আলম দীপন জানান এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে দশ হাজার পাউন্ড উত্তোলনের টার্গেট নিয়েছেন তারা দর্শক টিভি ওয়ান নিউজ এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ সহ পাঁচ দফা দাবি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে ব্যারিকেড ভেঙে বঙ্গভবনে ঢোকার চেষ্টা আন্দোলনকারীদের বাধা দেয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন ফিরে পেতে আইনি লড়াইয়ে জামায়াতে ইসলামী দলীয় প্রতীক গাড়িপাল্লা ফিরে পাওয়ার পথ ও সুগম হল আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের শাসন আর ফিরতে দেয়া হবে না মন্তব্য বিএনপি নেতাদের এবং বাংলাদেশে আইনজীবীর সাথে বাগবিতণ্ডার জেরে বন্ধ রয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম বিচারকের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ ডিম ও মুরগির বাজারের অস্থিরতা থামেনি সিন্ডিকেট করে বাজার বেসামাল করার অভিযোগ মধ্য সত্যভোগীদের দৌরাত্ম স্পষ্ট প্রিয় দর্শক সকলের সুস্বাস্থ্য এবং সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি আমাদের আজকে টিভি ওয়ান নিউজ আল্লাহ হাফেজ